குருவடி சரணம் திருவடி சரணம் ஓம் சக்தி ஆயிரத்தெட்டு போற்றி மலர்கள் அதனுடைய விளக்க உரை இதனை எழுதியவர் சக்தி மு சுந்தரேசன் எம்ஏ எம் பில் சித்தர்பீட புலவர் ஓம் சக்தி முதல் மந்திரம் ஓம் ஓமெனும் மந்திர துட்பொருள் போற்றிவோம் அன்னையை போற்றும் மந்திரங்கள் அவளை ஓம் என்ற வடிவினளாய் போற்றுகின்றன அன்னை பராசக்தியை போற்றி புகழ்கின்ற பாடல்களிலும் அவளை ஓங்காரி ரீங்காரி என்றே பாராட்டுகிறார்கள் ஓம் என்ற மந்திரத்தில் உரைபவள் ஓங்காரி ஹ்ரீம் என்ற மந்திரத்தில் உரைபவள் ரீங்காரி பிரம்மம் என்ற பரம்பொருளை தியானிப்பதற்கு இரண்டு வழிகள் உள்ளன ஒலியோடும் தியானிக்கலாம் மோனத்திலும் தியானிக்கலாம் ஒலியால் நாம் மோனத்திற்கு வருகிறோம் பிரம்ம ஒலியே ஓங்காரம் ஓங்காரத்தில் இந்த பயனை அடைகிறோம் அதுவே பிரம்ம மோனம் அமர வாழ்வும் இரண்டர கலத்தலும் அமைதியுமே அதன் இறுதி பயன் என்கிறது மைத்ரி உபனிடதம் ஓம் என்ற சப்தத்திலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் உற்பத்தியாகிறது என்கிறார் திருமூலர் உலக படைப்பிற்கு மூலமாக இருந்த அந்த சப்தம் அந்த ஒலி வெளியில் மட்டும் கேட்கவில்லை அந்த ஒலி உள்ளேயும் கேட்கிறது என்கிறார்கள் யோகிகள் பரம்பொருள் அதாவது பரமாத்மா வெளியில் உள்ள எல்லா பொருள்களிலும் ஊடுருவி இருப்பதை போல் உன் உடம்பிற்குள்ளும் ஊடுருவி இருப்பதனை புரிந்து கொள் என்கிறார்கள் சித்தர்கள் இந்த பிரபஞ்சமும் படைப்பும் எல்லாமே ஏதோ ஓர் எண்ணத்தின் விளைவால் ஏற்பட்டவை ஒவ்வொரு எண்ணமும் சப்தத்தின் விளைவால் உண்டாவது படைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும் ஏதோ ஓர் எண்ணத்தின் அடிப்படையிலிருந்து வெளிப்பட்டிருக்கின்றன அந்த எண்ணமும் கூட சப்த வடிவத்தில் வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக சூட்சும எண்ணமாகவும் சூட்சும சப்தமாகவும் இருந்து அதன் பிறகே வெளிப்பட்டது பரம்பொருளின் அந்த சூட்சும எண்ணத்தையும் சூட்சுமமாக இருந்த சப்தத்தையும் ஆங்கிலத்தில் ஸ்போட்டம் என்கிறார்கள் நம் நாட்டு தத்துவ ஞானிகள் அதனை ஓம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே ஓங்கார சப்தமே மூல சப்தமாகவும் படைப்பிற்கு மூலமான எண்ணமாகவும் சூட்சும வடிவத்தில் இருந்தது பரம்பொருளை தியானிப்பதற்கு ஓம் என்ற பிரணவ தியானத்தை ரிஷிகள் மேற்கொண்டார்கள் ஆதியில் இருந்த பொருள் ஒன்று உண்டு அதற்கு பராபரம் என்று பெயர் பிரம்மம் என்றும் பெயர் பூரணம் என்றும் பெயர் ஆதி பராசக்தி என்றும் பெயர் அந்த ஒரு பொருளே பராபரம் அந்த பராபரத்தில் பரம் தோன்றியது அந்த பரத்தில் சிவம் தோன்றியது அந்த சிவத்தில் சக்தி தோன்றியது சக்தியிலிருந்து நாதம் அதாவது சவுண்ட் தோன்றியது நாதத்திலிருந்து விந்து அதாவது லைட் தோன்றியது விந்திலிருந்து சதாசிவன் தோன்றினான் சதாசிவத்திலிருந்து மகேஸ்வரன் தோன்றினான் மகேஸ்வரனிலிருந்து ருத்ரன் தோன்றினான் ருத்ரனிலிருந்து விஷ்ணு தோன்றினான் விஷ்ணுவிலிருந்து பிரம்மன் தோன்றினான் பிரம்மனிலிருந்து ஆகாயம் தோன்றியது ஆகாயத்திலிருந்து வாயு தோன்றியது வாயுவிலிருந்து அக்னி தோன்றியது அக்னியிலிருந்து நீர் தோன்றியது நீரில் இருந்து நிலம் தோன்றியது இப்படி பஞ்சபூதங்கள் தோன்றின பஞ்சபூதங்களில் இறுதியாக தோன்றிய நிலத்திலிருந்து அன்னம் அதாவது உணவு தோன்றியது அந்த உணவிலிருந்து ஓரறிவு உயிர் முதலாக தாவரம் பறவை விலங்குகள் மனிதர்கள் தோன்றினார்கள் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான ஆகாயத்திலிருந்தே ஏனைய நான்கு பூதங்கள் தோன்றின இவை ஒடுங்கும் போது அதாவது இன்வொல்யூஷன் போது நிலம் நீரில் ஒடுங்கும் நீர் அக்னியில் ஒடுங்கும் அக்னி வாயுவில் ஒடுங்கும் வாயு ஆகாயத்தில் ஒடுங்கும் ஆகாயம் அதனினும் நுண்ணிய சப்தத்தில் ஒடுங்கும் என உலக படைப்பு பற்றி திருமூலர் விளக்குகிறார் படைப்பு என்பது திடீரென தோன்றி திடீரென அழிவதல்ல 
தாமரை மலரும் போது அத்தனை இதழ்களும் அடுக்குகளும் ஒவ்வொன்றாக மலர்ந்து பின்னால் படிப்படியாக மூடிக்கொள்வது போல இந்த உலகமும் படிப்படியாக ஒவ்வொன்றாக தோன்றி கடைசியில் ஒவ்வொரு தத்துவத்தில் ஒடுங்கிக் கொள்ளும் உலக தோற்றத்தையும் அதன் பரிணாமத்தையும் அதாவது இவல்யூஷனையும் அதன் ஒடுக்கத்தையும் அதாவது இன்வல்யூஷனையும் மேற்கண்டவாறு நம் தத்துவ ஞானிகள் விளக்குகிறார்கள் ஓசை ஒலி எல்லாம் ஆனாய் நீயே என்று இறைமையை போற்றுகிறது தேவாரம் இசையில் வரும் ஓசையை ஓசை எனவும் எழுத்தில் வரும் ஓசையை ஒலி எனவும் குறிப்பிடுவர் இறைவனை நாத வடிவினன் நாத பிரம்மம் என்றும் குறிப்பிடுவர் அன்னை ஆதி பராசக்தி ஓங்கார வடிவாக இருப்பவள் ஓங்காரத்தின் உள்ளும் இருப்பவள் பதிமூன்று நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அன்று மேல் மருவத்தூரில் அருள் நிலையில் அன்னை கூறியது மகனை அதாவது அருள் திரு அடிகளாரை மிக விரைவில் மகானாக்கி வருகிறேன் மைந்தன் வளர்ந்து சித்தனாகிவிட்ட பிறகு எனக்கு இங்கு என்ன வேலை அந்த நிலை வருகின்ற போது அருள்வாக்கு முதலியன நின்று போகும் ஆம் அவன் பேசுவது எல்லாம் அருள்வாக்காகவே இருக்கும் இதற்கென்று தனியாக நேரம் இடம் முதலியவை இருக்க மாட்டா அவன் தங்கியுள்ள இந்த மண்ணை மிதித்து விட்டாலே குறைகள் தீர்க்கப்படும் அவன் அந்த நிலை அடைந்து விட்ட பிறகு எனக்கு இங்கு என்ன வேலை நான் ஓம் என்ற மந்திரத்தின் உள்ளே உரைய சென்று விடுவேன் என்றாள் எனவே அன்னை ஆதி பராசக்தி ஓம் எனும் மந்திரத்தின் உட்பொருள் அதிலே உரைபவள் என்று தெரிகிறதல்லவா அடுத்த மந்திரம் இரண்டாவது ஓம் அன்னை மருவத்தூரால் போற்றிவோம் அன்னை ஆதி பராசக்தி பல்வேறு வடிவங்களில் அமர்ந்து அருளாட்சி புரிகிறாள் என்றாலும் மேல் மருவத்தூர் அவள் உவந்து வந்த திருத்தலம் சுயம்பாக தோன்றி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்ட தலம் அது பற்றியே மேல் மருவத்தூரால் என இம்மந்திரம் அன்னையை போற்றுகிறது அடுத்தது மூன்றாவது மந்திரம் ஓம் உயர்வர உயர்நலம் உடையாய் போற்றிவோம் இந்த உலகத்தில் எது எது உயர்ந்த பொருள் என்று நாம் நினைக்கிறோமோ அந்த உயர் பொருள்கள் எல்லாம் பரம்பொருளான அன்னையுடன் ஒப்பிடும் போது மட்டமானவை அவை உயர்வற்றவை அன்னையே உயர்ந்தவள் உயர்ந்த பொருள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான உயர்வு கொண்டவள் அதுவே அவளது உயர் நலம் அதுவே அவள் சிறப்பு ஆதலின் உயர்வர உயர்நலம் உடையவளே உன்னை போற்றுகிறேன் என்று இம்மந்திரம் துதிக்கிறது அடுத்தது நான்காவது மந்திரம் ஓம் துன்பம் துடைக்கும் துணையே போற்றிவோம் பல காரணங்களால் மனிதர்களுக்கு துன்பங்கள் வருகின்றன சில துன்பங்களை நண்பர்களால் உறவினர்களால் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும் பிராராப்த வினையால் வரும் துன்பங்களை நம்மை சார்ந்தவர்களால் துடைக்க முடியாது அன்னை மனம் கனிந்தால் எத்தகைய துன்பத்தையும் துடைக்க முடியும் எனவே உலக மாந்தர்களை விட துன்பம் துடைக்கும் சக்தி இவளுக்கே அதிகம் அது கருதியே துன்பம் துடைக்கும் துணையாக இருப்பவளே உன்னை போற்றுகிறேன் என்று இம்மந்திரம் கூறுகிறது அடுத்தது ஐந்தாவது மந்திரம் ஓம் அரியணை மேலமர்ந்து ஆழ்வாய் போற்றிவோம் அரி என்பது இங்கே சிங்கத்தை குறிக்கும் அணை என்பது அவள் வீற்றுள்ள ஆசனத்தை குறிக்கும் சிம்ம வாகனத்தில் இருந்து ஆட்சி செய்பவள் என்பது இதன் பொருள் அடுத்தது ஆறாம் மந்திரம் ஓம் ஞாலம் காக்கும் நாயகி போற்றிவோம் ஞாலம் என்றால் உலகம் ஞாலுதல் என்றால் தொங்குதல் என்று பொருள் அண்ட வெளியில் இந்த உலகம் ஆதாரம் இல்லாமல் தொங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது இந்த பூமியைப் போலவே பல கிரகங்களும் தொங்கியபடியே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இவை ஒன்றுடன் ஒன்று மோதாதபடி ஒரு ஈர்ப்பு சக்தி மூலம் காத்து வருகிறாள் அன்னை எனவே இந்த உலகை காக்கும் அவளது கருணை திறம் இங்கே போற்றப்படுகிறது அடுத்தது ஏழாவது மந்திரம் ஓம் ஞான கனல்விளை பரம்பொருள் போற்றிவோம் பண்டாசுரன் என்ற அசுரன் ஒருவன் இருந்தான் அவன் 
தேவர்களுக்கு அளவற்ற துன்பங்களை கொடுத்து வந்தான் அவனால் பாதிக்கப்பட்ட தேவர்கள் தேவியை குறித்து ஒரு யாகம் நடத்தினர் அந்த யாகத்தில் தமது உடல் பகுதிகளை அறுத்து ஆவுதியாக அளித்தனர் பிறகு தங்களையே ஆவுதியாக அர்ப்பணிக்க முயன்றனர் அந்த நிலையில் தேவி அக்னி குண்டத்திலிருந்து வெளிப்பட்டாள் அகந்தையையும் மமதையையும் இழந்து தங்களையே அர்ப்பணம் செய்த அந்த யாக குண்டத்துக்கு சித அக்னி குண்டம் என்று பெயர் அந்த அக்னிக்கு ஞானாக்னி என்று பெயர் அதனை ஞான கனல் என்று இம்மந்திரம் கூறுகிறது ஞானம் எனும் தீ எல்லா வினைகளையும் பொசுக்கி விடுகிறது என்று கண்ணன் கீதையில் சொல்கிறான் அந்த வினைகள் நீங்கியதும் ஒருவனுக்கு இறையொருள் உண்டாகிறது தேவர்கள் நான் என்ற அகந்தையை நீக்கிக் கொண்டார்கள் அந்த அகந்தைக்கு காரணமாக இருந்த தூல உடம்பு சூக்கும உடம்பு காரண உடம்பு மூன்றையும் அக்னியில் அர்ப்பணம் செய்ய முயன்றார்கள் பொய்யான நான் என்பதை அவர்கள் விட்டதும் உண்மையான நான் எனப்படும் தேவி தோன்றினாள் ஞானம் என்ற நெருப்பில் இருந்து விளைகின்ற பரம்பொருள் என்பது இம்மந்திரத்தின் கருத்து தேவி வழிபாட்டில் சகோ யாகம் என்ற முறை உண்டு தானே விறகுகள் இல்லாமல் எரியும் ஞானம் என்னும் தீயை வாசனைகள் அதாவது விருப்பு வெறுப்பு என்ற விறகுகளை கொண்டு பெருக்கி அது கனிந்து நிற்கும் போது பாவம் புண்ணியம் செய்த தர்மங்கள் அனைத்தையும் அதில் ஆவுதி செய்து ஆத்மாவை புடம் போட வேண்டும் அவ்வாறு ஆத்மாவை புடம் போட்டு தன்னை ஒளி வடிவினனாக ஆக்க வேண்டும் அப்படி புடம் போட்ட ஆத்மாவில் தூல ஆத்ம சக்தியாக தேவி வெளிப்படுவாள் ஞானத்தின் மூலமே அவளை உணர முடியும் என்பது இம்மந்திரத்தின் கருத்து அடுத்தது எட்டாவது மந்திரம் ஓம் பண்டனை மகிடனை அழித்தாய் போற்றிவோம் பண்டாசுரன் மகிடாசுரன் என்ற அசுரர்கள் இருவர் தவ பலத்தால் தேவர்கட்கும் மற்றவர்கட்கும் துன்பம் விளைவித்து வந்தனர் தேவர்கள் வேண்டுகோளை ஏற்று அந்த அசுரர்களை அழித்தாள் தேவி இந்த கதையின் உள்ளர்த்தம் வேறு என்பர் அஞ்ஞானத்தில் கட்டுண்ட ஜீவனையே பண்டன் என்பது குறிக்கிறது அஞ்ஞானமும் சுயநலமும் ஒன்று சேர்ந்தால் அது அசுர வடிவமாகிறது அப்போது ஜீவனிடம் உள்ள புலன்களின் தெய்வ தன்மையை அது மறைக்கிறது நம் உடம்பில் உள்ள ஒவ்வொரு பொறிக்கும் ஒரு தேவதை உண்டு கண்கட்கு அதிபதி சூரியன் வாய்க்கு அதிபதி அக்னி நாக்கிற்கு அதிபதி வருணன் மூக்கிற்கு அதிபதி அஸ்வினி தேவர்கள் காதுக்கு அதிபதி திக்கு தேவதைகள் தோலுக்கு அதிபதி வாயு கைகட்கு அதிபதி இந்திரன் கால்கட்கு அதிபதி விஷ்ணு மனத்திற்கு அதிபதி சந்திரன் இவ்வாறு ஒவ்வொரு பொறிக்கும் மனத்திற்கும் அதிபதி இந்த தேவர்கள் அறியாமைக்குட்பட்ட ஜீவனது தவறான போக்கின் காரணமாக தம் தெய்வீக தன்மையை எட்ட முடியாதபடி தேவர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் அஞ்ஞானத்தை அழித்து தேவர்களை விடுவிக்கிறாள் தேவி அடுத்தது ஒன்பதாவது மந்திரம் ஓம் சும்ப நிசும்பரை வதைத்தாய் போற்றிவோம் மிக கடுமையாக தவம் இருந்து வரபலம் பெற்ற அரக்கர் இருவர் அவர்கள் சும்பன் நிசும்பன் ஆவர் இருவரும் சகோதரர்கள் அகந்தை காரணமாக அவர்கள் தேவர்கட்கு தீராத இடர்கள் விளைவித்து வந்தனர் தேவர்களின் வேண்டுகோட்கு இணங்க அவ்விருவரையும் அழித்தாள் தேவி தேவி பாகவதத்தில் இக்கதை விவரமாக கூறப்பட்டுள்ளது சும்பனையும் நிசும்பனையும் வதைத்த உன்னை போற்றுகிறேன் என்று இம்மந்திரம் துதிக்கிறது அடுத்தது பத்தாவது மந்திரம் ஓம் ஆயிரம் கதிரொளி கொண்டாய் போற்றிவோம் அன்னை ஆதி பராசக்தி ஆயிரம் கோடி சூரிய பிரகாசம் கொண்டவள் அவள் முழு உருவத்தையும் நம்மால் காண இயலாது ஆதலின் அவளது ஒளி வடிவம் ஆயிரம் கோடி சூரிய பிரகாசம் கொண்டது என்று இம்மந்திரம் கூறுகிறது கதிர் என்பது இங்கு சூரியனை குறிக்கும் ஓம் சக்தி